রতন বাবু কোথায় যাচ্ছিলেন স্যার আমি তো একটু বাজারে বাজারে পালাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই চলুন থানা চলুন থানাই থানাই কেন স্যার সেটা থানায় গেলেই বুঝতে পারবি চল 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 থানায় চল চল স্যার চল স্যার চল চল স্যার চার পাশে যে দেখো মানুষের লাশ আধারে রাত চুপি সারে পরে ফি रोजगार शहरे क्या करते हैं क्या ऐड़े चले आसले संसार चलो तुम्हारे संगे नहीं चलो जाबू समय दो আর কত সময় আমার সত্যি ভালো লাগে না এখানে তোমায় ছেড়ে একা একা থাকতে তোমাকে এর মধ্যে কটা দিন কাছে পেয়েছি বলো তো কষ্ট তো আমারও হয় কিন্তু কি করব বলো তো আমার মিষ্টি বউটাকে যে নিয়ে যাব তার জন্য তো একটা সুন্দর ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে যেমন বউটার কষ্ট হবে মোটেই না আমি বেশ মানিয়ে নিতে পারবো হুম তুমি যেখানে থাকবে আমি সেখানে তোমার সঙ্গেই থাকব সেখানে গেলে তো শুধু আমি একা নয় আরো দুজন লোকের সঙ্গে তোমায় থাকতে হবে মানে মানেটা হলো মুম্বাইয়ে আমি যেখানে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি আমার সঙ্গে আরো দুজন লোক থাকে মুম্বাইয়ের যা ঘর ভাড়া একার পক্ষে তো সম্ভব নয় বুঝেছি তার মানে তোমাকে ছেড়ে আমার এখানে একাই থাকতে হবে দূর আরে মল্লিকা समय ठीक एक व्यवस्था कर দেখো কাজের জায়গায় কথা বলেছি মাইনে বাড়ানোর জন্য মাইনেটা আগে বাড়ো তারপরে একটা সুন্দর ঘরের ব্যবস্থা করে তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব তুমি প্রতিবারই একই কথা বলো ছ মাসে একবার আসো তো দিন সাথেকের জন্য আচ্ছা তুমি কি আজকে শুধু আমার সাথে ঝগড়া করেই কাটাবে আমি কি শুধু শুধু ঝগড়া করি তোমার সাথে তুমি জানো না এখানে আমাকে কত কথা শুনতে হয় তোমার বাবা সারা দিনে হাজারটা কথা শোনায় আমায় बंदी रेखे निजे दिव्य घुरे बेड़ा आनंदे देखे अच्छा पुरुष मानुष क्या कम करा 
ও যদি কাজ করতে না যায় তোর সংসারটা কি করে চলবে বলতো সে যাই বলো বিনিতা বৌদি মল্লিকার রাগ করাটা কিন্তু খুব স্বাভাবিক আরে বাবা নতুন বিয়ে করা বউকে কেউ এইভাবে ছেড়ে চলে যায় হ্যাঁ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই তো পারত দেখ মল্লিকা তুই আবার আমার কথায় কিছু রাগ টাক করিস না আমি কিন্তু সোজা কথা সোজা ভাবে বলতেই ভালোবাসি দেখ গে তোকে এখানে রেখে অন্য কোনো মেয়ের সাথে আবার ফুর্তি টুর্তি করছে কিনা তুই তো আর এখানে বসে সেটা বুঝবি না তাই না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কোনো গড়বড় আছে এই কমলা কি উল্টোপাল্টা কথা বলছিস আমি কোনো উল্টোপাল্টা কথা বলছি না আমি শুধুমাত্র চোখটা খুলিয়ে দিতে চাইছি আরে যে মেয়ে মানুষ নিজের বরকে হাতের মুঠোয় রাখতে পারে না তার কপালে তো দুর্ভোগ থাকবেই আরে যে মেয়ে মানুষের সংসার ভেঙে যায় একমাত্র সেই এটা বোঝে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তোকে আর একটা কথা বলতাম তুই চুপ করতে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকেই তো চুপ করাবে বাকি সবাইকে চুপ করাতে পারবে হ্যাঁ বিয়ের পর বর বউ একসঙ্গে থাকে না আরে মাঝে মাঝে বর আসে আবার চলে যায় এই নিয়ে পাড়া প্রতিবেশী কত কথা বলে নিশ্চয়ই বর বরের মধ্যে কোনো গন্ডগোল আছে যে শুনবে সেই তো এটা বলবে যাগ্গে আমার আবার অত কথায় কাজ নেই বাড়িতে অনেক কাজ পড়ে আছে হ্যাঁ তাই যা বাবা তুই না ওর কথা একদম কান্দিস না তো ওর মনটাই ওরকম প্যাঁচালো ওদের আর কি দোষ ওরা যা দেখছে সেটা নিয়ে যা ভাবছে তাই তো বলছে শোন তোকে একটা কথা বলি তুই এত চিন্তা করিস না আমার কথা শোন রতনকে একটু সময় দে ও ঠিক তোকে নিয়ে যাবে দেখিস হ্যাঁ আমার মরণের পরে আরে সেই কখন থেকে দুখানা কাপড় নিয়ে নাড়াচাড়া করছি এদিকে বেলা গড়িয়ে দুপুর হতে চললো বলি আমাকে কে খেতে দেবে শুনি এতগুলো জামা কাপড় সময় তো লাগবেই বাবা আমাকে আর কাজ দেখাস নি বুঝলি मुखे मुखे चोपा आसुक ऐसे সব শোনাচ্ছি তাকে এসে শুনুক যে কিরকম সংসার ভাঙানি মেয়ে নিয়ে এসেছে সংসারে তো মন নেই খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে খালি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আমি আর কোথায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি বাবা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তো তোমার ছেলে ছয় মাসে একবার বাড়িতে আসে একে কি সংসার বলে খবরদার বলছে আমার ছেলেকে একদম দোষ দিবি না সংসার চালানোর দায়ে বিদেশ বিভুয়ে পড়ে থেকে দুটো পয়সা সে রোজগার করে আনছে তোর মতো ওরকম পাড়া নাচুনে নয় বুঝলি আগে জানলে এমন মেয়ে ঘরেই তুলতুম না আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমিও বেঁচেই যেতাম আর কত সহ্য করব বলো তো আর কত আসলে বাবার বয়স হয়েছে তো সেই জন্য একটু খিটখিটে হয়ে গেছে এভাবে সংসার করতে আমার একদম ভালো লাগছে না তুমি বিশ্বাস করো তোমাকে ছেড়ে এখানে একা একা আমি যে কিভাবে থাকি নিজের মনের কষ্টগুলো যে কিভাবে নিজের মধ্যে চেপে রাখি সেটা শুধুমাত্র আমি জানি মল্লিকা এদো না দেখো আমি সব বুঝতে পারছি কিন্তু কি করব বলো তো আমার যদি কোনো উপায় থাকতো আমি কিচ্ছু বুঝতে চাই না তুমি আমাকে আমার বাপের বাড়ি রেখে এসো আমি সেখানেই থাকব দেখো মল্লিকা এরকম করলে হয় তুমি তো আমাকে কত ভালোবাসো একটু বোঝো আমার আমি কিচ্ছু বুঝতে চাই না হয় আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো আর না হলে তুমি কাজ ছেড়ে এখানে চলে এসো ব্যাস এটাই আমার শেষ কথা মল্লিকা মল্লিকা তুই এরকম অবুঝ হলে কি করে চলবে বলতো এরকম মুখ ভার করে থাকলে রতনের যেতে ভালো লাগবে ওর দিকটাও একটু বোঝ ওর কি করার আছে বলতো হ্যাঁ আমার বড় তো বাইরে থাকে মাঝে মাঝে তো বছর ঘুরে যায় তোমার বয়স আর আমার বয়স এক নয় বৌদি আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে আমারও তো কিছু সাফাল্যাদ আছে না কি বৌদি তুমি ওকে একটু ভালো করে বোঝাও না আচ্ছা তুমি বলো ও আমাকে বলছে এখানে এসে থাকতে 
এখন আমি মুম্বাইতে যে টাকা রোজগার করি এখানে আসলে সেটা অর্ধেক হয়ে যাবে এতে ঘর চলবে তুমি বলো সে তো ঠিক কথাই কিন্তু রতন তোকেও কিন্তু মল্লিকার দিকটা একটু ভালো করে বুঝতে হবে হ্যাঁ তুই বরং ওখানে গিয়ে একটা ভালো করে ব্যবস্থা করত যাতে তোরা দুজনে একসাথে ওখানে একটা সংসার পাততে পারিস বিশ্বাস করো বৌদি আমি খুব চেষ্টা করছি জাগে আমি এখন উঠি তুই সাবধানে যাস কেমন এই মল্লিকা আমি আসি রে শোন এরকম বর চলে যাওয়ার সময় মুখ ভার করে থাকতে নেই একটু আদর টাদর করে দে যাতে ছেলেটা হাসি মুখে যেতে পারে কেমন আসছি আমি প্লিজ রাগ করে থেকো না দেখো আমার দিকে করো আমার উপরে ভরসা রাখো আমি ঠিক কোনো না কোনো ব্যবস্থা করব সত্যি বলছি তোমার ভরসাতেই তো আছি সময় মতো খাওয়া দাওয়া করো পৌঁছে একটা ফোন করো কই রে এবার ছাড়ো কে আল্লাদার শেষ হচ্ছে না ছেলেটা আমার অনেক দূর যাবে বাবা রতন ট্রেনের সময় তো হয়ে গেল যে নে এবার বেরিয়ে পড় বেরিয়ে পড় সামনে ছুটি পাবো না তাহলে তাহলে কি করে যাবো তোমার ওখানে আরে আমি একটা ব্যবস্থা করেছি আমার একটা বন্ধু আছে গবেশ আমার সাথে এখানেই কাজ করে আমাদের পাশের গ্রামে বাড়ি ও এখন ছুটিতে বাড়িতে আছে আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে হ্যাঁ ও দুদিন বাদে মুম্বাইতে ফিরবে তুমি ওর সাথে চলে এসো কিন্তু ও তো তোমার বন্ধু আমি তো ওকে চিনি না এতটা রাস্তা আছে না একজনের সাথে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার ছুটির জন্য তোমাকে আরও ছ মাস অপেক্ষা করতে হবে মল্লিকা ছ মাস ছ মাস 
না না আমি ছ মাস অপেক্ষা করতে পারবো না আমি বরং তোমার বন্ধুর সাথেই চলে যাব কি নাম যেন বলে তোমার বন্ধু গবেশ আমি ওকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি তুমি ওর সাথে চলে এসো হ্যাঁ ওর একটা ছবি আবার পাড়া নাচতে বেরিয়ে পড়লে এবার আর পাড়া নাচতে বেরোবো না এবার যাব মুম্বাই নাচতে তোমার ছেলে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে ওখানে আমাকে নিয়ে যাওয়ার এই সংসার জ্বালানি মেয়েটা আমার ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে একেবারে কেড়ে নিলে গো একেবারে কেড়ে নিলে এতদিনে মল্লিকার মনে স্বাদ পূর্ণ হতে চলেছিল তাই সে খুব খুশি ছিল যেটা তার চোখ মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল আর অন্যদিকে রতনও খুব খুশি ছিল তার কারণ সে তার বউয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছে না না বৌদি আপনি কোনো চিন্তা করবেন না রতন আমার অনেক দিনের বন্ধু অনেক দিন হলো একসঙ্গে কাজও করছি তো আমাকে ফোন করে বলল ও আসতে পারবে না ও নাকি ছুটিই পাচ্ছে না তাই আমি ভাবলাম আমি না হয় বৌদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব তা বাবা গবেশ সেসব তো ঠিকই আছে কিন্তু মুম্বাই তো কত দূর মল্লিকা কোনোদিন একা একা কোনো শহরেই যায়নি তাই বলছিলাম আগে যায়নি তো কি হয়েছে এখন যাব না না কাকু আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আমি বৌদিকে সাবধানে নিয়ে যাব শুনলাম রতন ওখানে নাকি একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে এখন সাজায় পর্যন্ত নি বৌদি গেলে নিজের হাতে নাকি ঘরটাকে সাজাবে দেখ কি করবি ওর সঙ্গে একা একা যাবি নাকি রতন এলে যাবি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি সেটাও করতে পারেন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে রতন ছ মাসের আগে ছুটি পাবে না 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 আমি ছ মাসের অপেক্ষা করতে পারবো না তাছাড়া উনি কষ্ট করে পাশের গ্রাম থেকে এসেছেন তোমার ছেলে ভালো বুঝেই তো ওনাকে দায়িত্বটা দিয়েছে বোন ভেবেই তো এসেছে আমরা কবে যাচ্ছি দাদা আমি কাল ভোরে যাব আপনি যদি যান তাহলে একদম ভোরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব এখান থেকে কলকাতা তারপরে ট্রেন ধরে মুম্বাই আপনি রেডি হয়ে থাকবেন কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সব গোছানোই আছে আমি রেডি হয়ে থাকব ঠিক আছে আমি তাহলে আজ আসি আসছি কাল নমস্কার দেখ যা ভালো বুঝিস কর আমার যা মনে হলো তাই বললাম বা শোনা না শোনা তোর ব্যাপার আমার তো বয়স হচ্ছে আমার কথা আর কেউ পাত্তাই সব সময় শুভ কাজে বাধা এতদিন মনে মনে যা চেয়েছিল আজকে তা বাস্তবে পরিণত হল অবশেষে এই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল এত চিন্তা কেন করছো বলতো হম আমরা তো সবাই আছি কাকা রোজ দুবার করে এসে তোমার খবর নিয়ে যাবো তুমি কোনো চিন্তা করো না কেমন সে না হয় যাস কিন্তু আমার যা পোড়া কপাল ছেলেটা রোজগারের জন্য বাইরে থাকে এখন আবার ছেলের বউ চলে গেল তা ভালোই তো হয়েছে কাকা 
বিয়ে করা বউ বরের কাছে না থাকলে কখন কার সাথে আবার কি হয় না হয় মানে আজকাল যা দিনকাল পড়েছে আর কি সেই জন্যই বলছি আর কি এটা কি রতনের বাড়ি হ্যাঁ কিন্তু ও তো বাড়ি নেই বাবা সে তো জানি ওই তো আমাকে আপনাদের বাড়িতে পাঠালো ও মুম্বাইতে আলাদা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কি না বলল বৌদিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে তা বৌদি বাড়িতে আছেন তো নিয়ে যাবে মানে তুমি কে আমি গবে রতনের বন্ধু আমরা তো মুম্বাইতে একসাথে কাজ করি কেন আমার কথা কিছু বলেনি गवेशल गवेश संगे मल्लिका मुम्बईर उद्देश्य पड़ी दिल তাহলে কি মল্লিকা অজানা কোনো বিপদে গিয়ে পড়ল নাকি এই সব কিছুর পেছনেই আছে অন্য কোন রহস্য সব কিছু জেনে রতন তড়িঘড়ি মুম্বাই থেকে বাড়িতে ফিরে এসে লোকাল থানায় যোগাযোগ করে পুলিশই জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে গবেষ রহস্যের কথা সঙ্গে সঙ্গে মুম্বাই পুলিশে যোগাযোগ করা হয় মুম্বাই পুলিশ খুব ভালো করে খোঁজ খবর করে আসল গবেষের অস্তিত্বের ব্যাপারে এদেরকে নিশ্চিত করে শুরু হয় নকল গবেষের খোঁজ এদিকে মল্লিকা তখন পাহাড়গঞ্জের রেড লাইট এরিয়ায় নরক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে নিজের ইচ্ছা এখান থেকে যাওয়া যায় না রে মেয়ে মানে এটা কোথায় এসব আপনি কি বলছেন মানে চল আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি 
लालटू प्रथम प्रथम सब पाखी छटपट कर पाखी बंदी हम इकम छटपट कर स्वाभाविक मन खराब कर बस थकिस ने बाबा रत चार मास तो ग मल्लिका के बोध है मती भ्रम हो दिन जो गवेश छवि मल्लिका के ह्वाट्सप कर दी घटतना मल्लिका जावर समय जो गवेश संगे एक बार फोने कथा बोला तो भाव कम मे तर बंधु एक अचे ऐले बाड़ी एलो तर संगे डैंग डैंग चले गल तुम चुप करो घाटी मल्लिकार खोज पाना तुम्हारा सबा हाल ऐड़े दी बोधी हाल छाड़ब ना अच्छा मल्लिकारल्लिकारे मल्लिकार बाबार खबर पे दिल्ली पुलिस सहाज्ये मल्लिका के उद्धार कर तरपर शुरू है जिज्ञास मल्लिकार संगे कथा बोले पुलिस रतन के धरे 
কিন্তু সেটা যে পুলিশের একটা চাল ছিল সেটা আসল অপরাধীরা বুঝতে পারে তুই এখানে কেন এভাবে হুট হাট করে বাড়িতে চলে আসার স্বভাবটা একটু ছাড় এবার বল কি দরকার তোকে না বলেছিলাম এখন হাওয়া গরম আছে এভাবে হুট হাট করে এখানে চলে আসবি না যদি কেউ দেখে ফেলতো কি হতো বলতো আরে এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি আসো আসো বাইরে আসো খবর আছে আসো আরে এসো না একটা ভালো কবুতারের খবর আছে এই গ্রামেরই লুকের ছবি তুলেছি পার্টিকে দেখিয়েছি হেপি পছন্দ ভালো দাম দেবে বলেছি একবার গুছিয়ে তুলে নিতে পারলে দেখো একেবারে সুইট সিক্সটিন মাখনের মতন ফিগার দেখে তো সালা আমারই জীব দিয়ে জল করাচ্ছে আর জল পড়বে না একদম চোখ আপনাকে চেনানো এবং বোঝানোর সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা করছি চলুন চলুন থানা চলুন বিনিতা এবং লালটুকে থানায় নিয়ে এসে জেরা করতেই বেরিয়ে পড়ে পুরো ষড়যন্ত্রের চিত্র আমার না একদম ভালো লাগছে না দিন রাত বাড়িতে অশান্তি আমি যাই করি না কেন শ্বশুর মশাইয়ের আমার কিছুতেই পছন্দ হয় না সব সময় শুধু কথা শোনা আমার বর তো এখানে থাকে না নিয়ে যাবে কয়েকটা দিন কয়েকটা দিন করতে করতে তো একটা বছর কেটে গেল আমি আর সত্যিই পারছি না বৌদি হ্যালো মল্লিকা হ্যাঁ বলো আর দু সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমার কাছে আসছো আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি সত্যি সত্যি তুমি ঘরে ব্যবস্থা করে ফেলেছো হ্যাঁ কিন্তু একটা সমস্যা আছে মানে আমি সামনে ছুটি পাব না তাহলে তাহলে কি করে যাব তোমার ওখানে আরে আমি একটা ব্যবস্থা করেছি আমার একটা বন্ধু আছে গবেশ আমার সাথে এখানেই কাজ করে আমাদের পাশের গ্রামে বাড়ি ও এখন ছুটিতে বাড়িতে আছে আমার সাথে ফোনে কথা হয়েছে হ্যাঁ ও দুদিন বাদে মুম্বাইতে ফিরবে তুমি ওর সাথে চলে এসো কিন্তু ও তো তোমার বন্ধু আমি তো ওকে চিনি না এতটা রাস্তা আছে না একজনের সাথে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমার ছুটির জন্য তোমাকে আরও ছ মাস অপেক্ষা করতে হবে মল্লিকা ছ মাস রতনের সঙ্গে ওখানেই কাজ করে নাকি রতন তো তাকে চেনে না না আমি ছ মাস অপেক্ষা করতে পারবো না আমি বরং তোমার বন্ধুর সাথেই চলে যাব। কি নাম যেন বললে তোমার বন্ধু গবেশ আমি ওকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি তুমি ওর সাথে চলে এসো হ্যাঁ ওর একটা ছবি
এবার খুশি তো হ্যাঁ কিন্তু আমি তোর বন্ধুকে চিনি না সবে বললাম ওর বন্ধু ছবি পাঠাতে তখনই ফোনটা কেটে দিল ওকে মনে হয় কেউ ডাকলো তুই না সত্যি বাবা পারিস আরে বাবা রতন ভালো বুঝেছে বলেই না ওর বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়ে তোর কাছে পাঠাচ্ছে শোন যেটা চেয়েছিলি সেটা হচ্ছে এবার না আর এত সাত পাঁচ না ভেবে রতনের বন্ধুর সঙ্গে তুই ওর কাছে চলে যা বুঝেছিস আচ্ছা বৌদি আমাকে এখন দর্জির কাছে যেতে হবে সব ব্লাউজগুলো দেওয়া আছে তো আনতে হবে গোজগাজ করতে হবে না যা আমার জামা কাপড়গুলো একটু গুছিয়ে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা আমি গুছিয়ে রাখছি যা পাখিকে খাঁচায় ভরার ব্যবস্থা করে ফেলেছি এবার তুই শুধু আমার ইশারার অপেক্ষায় থাক মল্লিকা আর রতনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে না কারণ রতনের নাম্বারটা আমি ওর ফোনে লক লিস্ট করে দিয়েছি ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে থাকা স্বার্থান্বেষী মানুষদের থেকে তাই চোখ কান খোলা রাখুন এবং সতর্ক থাকুন আর দেখতে থাকুন হ্যাশট্যাগ